वेलकम टू मैथमेटिकल पार्ट चला सो फ्रेंड्स नाउ डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ आई आई टी जैम टू थाउजेंड नाइनटीन पार्ट ए एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ वन मार्क देखिए ये वन मार्क का गेवन है बट मैं बोलूंगा दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर आज इन आई आई टी जैम टू थाउजेंड नाइनटीन किसी भी टॉपिक में इतना टफ अभी तक क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा गया जो अटैम्प्ट ना हो सके ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल करोगे तो ये क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम आपका हाफ एन आवर लेगा सॉल्व करने में और वो भी आप सिर्फ एन एम और पी के कुछ वैल्यू के लिए इसको कर सकते हैं अदरवाइज अगर आप इसको जनरलाइज करेंगे तो मिनिमम 40 मिनट्स ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करने में लेगा देखते हैं क्वेश्चन लेट टी बिलोंग्स टू एम एम क्रॉस एन ओवर आर लेट वी बी द सब स्पेस ऑफ एम एन क्रॉस पी ओवर आर डिफाइंड बाय वी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस पी आर सच दैट टी एक्स इज इक्वल टू जीरो देन द डायमेंशन ऑफ वी इज तो एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था वो सोचते हैं आपके पास टी गिवन है टी इज अम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड एवरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो टी कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज टी इज डिफाइन फ्रॉम आर एम टू आर एम क्योंकि जितने कॉलम्स होते हैं उतने ही डायमेंशन का डोमेन स्पेस होता है और जितनी रोज होती हैं उतने ही डायमेंशन का कोडोमेन स्पेस होता है तो टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन From RN एन टू आर एन एंड ओवर द फील्ड आर क्योंकि आपको फील्ड आर ही गिवेन है तो आपको आर ही एज्यूम करना पड़ेगा देन वी बी द सब स्पेस ऑफ एम एन क्रॉस पी ओवर आर डिफाइंड बाई वी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस पी सच दैट टी एक्स इज इक्वल टू जीरो एक नई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को आपको ये वैक्ट ये स्पेस जनरेट करना है दिस इज अ स्पेस तो इस स्पेस को ऐसे जनरेट कर सकते हैं एक मैं एस बनाता हूं जिसको डिफाइन करते हैं एम एन क्रॉस पी मैट्रिक्स के वेक्टर स्पेस से अगर आप इसका डायमेंशन देखोगे तो कितना आएगा T जो है वो m क्रॉस n है और x जो है वो n क्रॉस p है तो ओवरऑल m क्रॉस p आएगा तो इसको डिफाइन करते हैं m m क्रॉस p ओवर r और T को s को डिफाइन कैसे करते हैं s ऑफ x इज इक्वल टू t ऑफ x <laughs> एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स अब इसके बारे में भी आप जानते हो ये मैंने आपको पढ़ाया था अपने लेक्चर्स में मैट्रिक्स ऑपरेटर दिस इज अ मैट्रिक्स ऑपरेटर सिंस टी इज अ फिक्स मैट्रिक्स तो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑपरेटर लेकिन जो मैंने आपको केसेस बताए थे उसमें टी और एक्स दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स थे तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाता तो ये इजी क्वेश्चन था बट ये क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में नहीं है इसलिए दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम तो टी इज नॉट एन स्क्वायर मैट्रिक्स तो मैंने आपको बताया था कि इस एस एक्स के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हैं ये सारी चीजें आपको रिमेंबर होंगी इन मैट्रिक्स ऑपरेटर अब बात करते हैं अगर मैं इसकी कर्नल स्पेस डिफाइन करूं व्हाट इज द कर्नल ऑफ एस कर्नल ऑफ एस इज कलेक्शन ऑफ ऑल दो एलिमेंट ऑफ डोमेन से एक्स बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस पी ओवर आर सच दैट एस सेंडिंग एक्स टू जीरो एस ऑफ एक्स इज जीरो and this is defined as set of all x in n cross p over r such that what is s of x s of x is defined as t of x so tx is zero or very very said to this is a linear transformation clearly to so, kernel of s x belongs to n cross p matrix such that t of x is equal to zero to so, aapke paas v jo pucha hai v is the kernel space of this linear transformation to so, aapko is linear transformation ke kernel ki dimension find karni hai तो इसके कर्नल की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं तो ये चीज नोट कीजिए देन आगे करते हैं देखिए अगर T कोई फिक्स मैट्रिक्स होता है एम क्रॉस एम ऑर्डर का और X कोई अज्यूम करते हैं M कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स और X इज अ एन क्रॉस एम मैट्रिक्स तो उस केस में क्या होता है नलिटी ऑफ S ज इक्वल टू एम टाइम्स नलिटी ऑफ टी ये होता है वेन टी इज एम क्रॉस एन एंड एक्स इज एम क्रॉस एम मैट्रिक्स लेकिन यहां पर जो ये टर्म्स हैं वो तीनों ही तीनों डिस्टिंग टर्म्स हैं तो आप यहां पर इस केस को नहीं लगा सकते तो मेन फर्क कहा आएगा जो आपको ये एम टाइम्स आ रहा है ना मेन आपको ये सोचना है कि इस एम टाइम में क्या चीज आएगी क्योंकि जो आपको टी में गिवेन है टी इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड एक्स इज एन क्रॉस पी मैट्रिक्स जो कॉमन होता है वो तो नहीं आता यहां पर जो ये m कॉमन है तो m तो नहीं आता 
तो यहां पर एन तो नहीं आएगा या तो पी आएगा या एम आएगा अब दिक्कत नहीं आएगी या तो पी आएगा या एम आएगा तो एग्जाम में इसको कैसे सोचना है एग्जाम में इसको ऑप्शन से करके सोचना है अगर मैं एम और पी दोनों केस लेके चलता हूं तो देखता हूं मेरा कौन सा ऑप्शन मैच करता है तो यहां पे अगर मैं लेके चलता हूं नलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू अगर मैं एम लेके चलता हूं तो मेरे पास कितना आएगा एम टाइम्स नलिटी ऑफ टी वे टी इज अनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एम तो नलिटी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं बाय सिल्वेस्टर थ्योरम एन माइनस रैंक ऑफ टी वेर एन इज द डायमेंशन ऑफ द डोमेन स्पेस ऑफ टी बाय सिल्वेस्टर थ्योरम और रैंक नलिटी थ्योरम तो दिस इज इक्वल टू नलिटी ऑफ एस विच इज सेम एस डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एम टाइम्स एन माइनस रैंक ऑफ टी क्या इस टाइप का कोई ऑप्शन है इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है तो दिस इज नॉट पॉसिबल बट अगर आप लोग इस एम की जगह पे आपने पी चूज करा होता तो आपके पास कितना आता डायमेंशन ऑफ वी इज एक्जेक्टली द नलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू पी टाइम्स एन माइनस रैंक ऑफ टी तो इस टाइप का ऑप्शन आपको डी ऑप्शन मिल जाएगा तो डी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन ये एग्जाम में करने के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है लेकिन अगर आपको एग्जाम में नहीं करना है तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि आपको क्या करना होगा ये आप ट्राई कर सकते हैं यहां पे आपने डिफाइन करा एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स अब आपको फाइन करनी व्हाट इज अलिटी ऑफ टी तो आप यहां पर एस का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन फाइन करोगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस तो जो आप एक्स चूज करोगे वो एक्स क्या है एन क्रॉस पी मैट्रिक्स है तो इस एन क्रॉस पी मैट्रिक्स के पास पूरी एन क्रॉस पी बेसिस होंगी तो अज्यूम करते हैं लेट बीटा इज इक्वल टू से ई वन ई टू एंड ई एन पी तो ये इसकी डायमेंशन होगी तो इसके पास एक बेसिस होगी जिसमें एनपी एलिमेंट्स होंगे तो आपको इस बेसिस के रिस्पेक्ट में यहां पर इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है और जैसे आप मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन फाइन करोगे ना तो आपको वहां से ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलेगा कि नलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू पी टाइम्स नलिटी ऑफ टी पी टाइम्स नलिटी ऑफ टी तो ये आपका होमवर्क है आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं बट ये क्वेश्चन अभी तक नेट में गेट में किसी में भी नहीं पूछा गया है अगर पूछा गया है तो बहुत सिंपल बना के टी को बहुत फिक्स मैट्रिक्स रखा है और यहां पर टी एक अननोन मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में भी इसकी जो वैल्यू है वो टू थ्री या इस टाइप से गिवन है बट यहां पर आपसे इन जनरल केस पूछ रहा है तो यहां पर अगर आप वैल्यू भी अज्यूम करोगे तो वैल्यू अज्यूम करने के बाद भी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन फाइन करोगे तो एग्जाम में ट्वेंटी फाइव मिनट्स लगने ही लगने हैं तो इससे बेहतर है कि जनरल केस डिफाइन करो और ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को करो तो ऑप्शन डी मस्ट बी द ट्रू ऑप्शन ये क्वेश्चन वन मार्क में गिवन है बट ये क्वेश्चन वन मार्क के लाइक नहीं है दिस क्वेश्चन इज ऑफ टू मार्क शुड बी ऑफ टू मार्क एटलीस्ट तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दिस वाज द टफेस्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम थैंक यू फ्रेंड्स